आप सबका स्वागत है सिंह ऑटो जोन के नए एपिसोड में दोस्तों इससे पहले भी मैं पुरानी मारुति 800 के इलेक्ट्रिक कन्वर्जन पर भी वीडियो डाल चुका हूं और ये आज की वीडियो इसका फाइनल एपिसोड है इसमें आप पूरा रिकैप भी देखोगे नया क्या किया है और इसमें आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी काफी कमेंट आते हैं कि सर बैटरी डिटेल क्या है कैसे क्या किया है आपको स्पेसिफिकेशन भी आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी ये कन्वर्जन की है पुणे बेस्ड ईवी स्पेशलिस्ट मिस्टर हेमांक और इनकी जो कंपनी का नाम है नॉर्थ वे मोटर्स उसके अंडर सारा ये कन्वर्जन की गई है और इस कन्वर्जन को मैं एक प्रॉपर कन्वर्जन कहूंगा किसी तरह का कॉपी पेस्ट नहीं है प्योर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग यहां पर इस्तेमाल की गई है प्रॉपर वे से सारी कन्वर्जन की गई है और इस कन्वर्जन को मैं कह सकता हूं कि भारत की पहली मारुति 800 इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार मैं इसको कहूंगा स्पोर्ट्स कार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है आप वीडियो के लास्ट में देखोगे कि इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल स्पोर्ट्स कार जैसी ही है इसको मैं एक स्पोर्ट्स कार ही कहूंगा और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका मूड बनता है कि पुरानी किसी कार को आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाना चाहते हो इनसे या किसी तरह की क्वारी है कोई क्वेश्चन है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका वेबसाइट लिंक दे रहा हूं या इनका यूट्यूब चैनल का लिंक भी रहेगा उसमें आप कमेंट में जो भी आपकी क्वेरीज है क्वेश्चन है प्राइस के रिगार्डिंग या कोई भी टेक्निकल क्वेरी आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आपकी क्लैरिटी सभी दूर होंगी मिस्टर हिमाक ने बिल्कुल प्रॉमिस किया है कि किसी तरह की क्वेरीज या रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी सभी के साथ पूरा डाटा शेयर किया जाएगा जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है हर तरह से हेल्प की जाएगी तो बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं Episode four. Here we're going to conclude the build on a Maruti 800 electric. The reason we've not kept race seats in the car is because it's a recreational fun car, intentionally made to be driven on race tracks and stuff. So, what we plan over here is we plan a nice flat luggage storage compartment where you can also put a small little bed and go for camping and stuff. Coming to the technical parts of it, we've got a motor controller here made from Curtis. It's the one two three four SE model, and this is the main contactor, and it's being charged with a twin charger setup. And we have the DC DC converter and our uh, VMS right over there. So we've mounted seven batteries over here. All of them are 200 AH lithium phosphate batteries, and the rest of the batteries are in the engine compartment. So we have the rest of the nine batteries here in the engine compartment. 
these are also 200 amp Winston LFP cells. We have a total pipe voltage of 48 volts and uh, we plan to have the AC compressor over here being driven by a BLDC motor but we've uh, cancelled the plan as this is a recreational version made primarily for pipe purpose and not for straight use. This is a standard Curtis foot pedal throttle that we have installed. It's been driven by my throttle cable running from inside the car. So when you accelerate it basically oscillates. And that's how you pull back. This is our own custom display. It's a touch screen and we've made this using a Raspberry Pi, also called as the RPi. It shows the total capacity being used of the battery. It shows you your current consumption. It shows you your status, whether it's on charging mode and your motor temperature, your controller temperature. You can also see your total battery capacity. You can reset the calibration in case you happen to change or recondition your batteries. You can shift to different uh, driving modes, such as forward, neutral and reverse. So let's just shift to forward and over here we can see that it is gone into drive mode and as you drive the energy flow from the battery to the motor shall be shown. We're introducing a really unique feature in this car. It's a, a hill hold assistance for downward slope in forward direction as well. So I'm not holding the brakes. The handbrake is switched off and uh, my car holds itself in the position that it is in irrespective of the gradient. And um, so I just throttle to go ahead. So we've covered all the uh, electronics with a flatbed for storage. And this uh, platform can take a lot of weight as well. So it's a two-seater sports car and they, we provided cooling fans on either side to vent out the hot air from the chargers and the battery management system and the DC-DC converters through the doors out from the sides.